far from great. Are you okay? I hope you are fine. I'm very well. Let's start more on class. Vamos começar mais uma aula? Let's go. Please. Today, we will use this book, okay? Learn with us. And open your book. Learn with us. At page 42, okay? Page 42. Let's go there. Yes. Olha só, galera. This is the page, okay? Page 42. Great. Look, we will do lesson 6. Nós vamos fazer a lição 6, ok? Da unidade 4. Ainda falando sobre the story, Mulan story, ok? E vamos ver é, alguns aspectos gramaticais e comunicação sobre isso, ok? Exatamente, nós vamos ver o uso dos verbos want, querer, ok? E uh, wants, né? no caso que é terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular são quem, gente? He e she. He, ele, she, ela. Mas também tem o it. Não está no livro, serve para animais também, tá? Uh, coisas também entre a terceira pessoa do singular, ok? Então, no caso de she and he, wants, ok? Querer. E doesn't want to, não querer, tá? Nós vamos ver essas duas expressões, esses dois verbos, tá? Nas frases, ok? Mas, para começar... Vamos relembrar as ações aqui, the actions, que a Mulan e o pai dela fazem na história e não fazem. Vamos ver sobre isso? Look, o exercício 1 um é sobre isso, ok? Exercise number 1. Listen and say the number. Listen, escute e fale o número. Só que além de falar, nós vamos write. Escrever também, ok? We have four pictures. Nós temos quatro pictures aqui mostrando quatro actions, quatro ações. E nós vamos escutar, nós vamos listening. É, quatro, four description, descriptions. Quatro descrições que podem ser usadas nessas quatro ações. O que a gente vai fazer? Vai enumerar. As descrições de acordo com as pictures. Let's do it. Vamos lá. Listening 42. Listen and say the number. She wants to do Kung Fu. The first description. Primeira descrição. She wants to do Kung Fu. Which picture is it? Ok? Para this first description. Para essa primeira descrição. Picture 1, 2, 3 or 4. She wants to do Kung Fu. Oh, picture number 4. Then, então, conversation 1, picture number 4. Let's go to the next. She wants to water the flowers. She wants to water the flowers. Look, she wants, okay, to water, okay, pegar, okay, the flowers, as flores. She wants to water the flowers. Picture number one, two, three, or four. Conversation two, picture number two, yes, okay, two and two, 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 okay, picture number two, conversation two, okay, great, let's go to the next. He doesn't want to fight. He doesn't want to fight, picture one or three. 
What do you think? He doesn't want to find. He doesn't. Okay. Conversation three. Description. I'm sorry. Description number three. Okay. Picture three. He doesn't. He didn't know. Okay. Fight. He doesn't want to fight. Okay. And number four. She doesn't want to cook. She doesn't want to cook. Description for conversation one. Look, she doesn't want to cook. Look at her face. Okay, she doesn't want. Ela não quer cook. Cozinhar. Okay. Description number four. Picture number one. That's it. Okay? Now, let's go to exercise number two. Look. Read, leia, and make true sentences about Mulan and her father. Leia and make true sentences. E faça sentences verdadeiras. Sobre o quê? About Mulan and her father. E o pai dela, sobre a Mulan e o pai dela. Listen, check and repeat. Listen, escute, check. Ok, verifique and repeat. E repita. Primeiro, vamos ler. Let's read. Vamos ler primeiro as, é, as estruturas, ok? Look, he, ele, wants to... Affirmative form, forma afirmativa. Ou a forma negativa. Doesn't want to. É a forma negativa. E as opções. Get his horse. Pegar o cavalo dele. Ou fight. Ok? Fight. Lutar. Então, ele quer... Ou ele não quer pegar seu cavalo ou lutar, ok? E na próxima estrutura é com ela, com a Mulan. Ok? She, ela, wants to, quer, forma afirmativa, ok? Mais em forma afirmativa. Ou doesn't want to, ela não quer, ok? Fazer o que, gente? Ação principal, water the flowers. Ela quer ou não quer, né? Pegar as flores ou fazer kung fu, tá? São essas as opções de frases aqui. Agora nós vamos listen, escutar, checar e repetir. Primeiramente, vamos escutar, checar e nós sabemos, né? Faço com vocês. Além de checar, nós vamos marcar quais são cada sentença, ok? Marcar e depois nós escutamos novamente e vamos repetir, ok? Então, vamos escutar agora e marcar quais são as frases, ok? Afirmativa e negativa. Let's go! Let's listen. Listening 43. Listen, check and repeat. He wants to get his horse. Pay attention. He... Oops. He... Wants to... Wants to... O que mais, gente? Get his horse. He, want, he wants to get his horse. E the sentence is affirmative or negative? Affirmative. Então, qual é a sentença afirmativa sobre ele? He wants to get his horse. 
Ele quer pegar cavalo dele. Ok? This is the affirmative sentence. Ok? Now, let's, let's check and let's point. Vamos, let's underline. Vamos, no, no, let's circle. Let's circle the negative sentence now. Ok? Vamos marcar a forma negativa agora, ok? He doesn't want to fight. He doesn't want to fight. Então, agora vamos lá. He, vamos usar o he novamente, né? Que é ele. He doesn't want. É a negative form. He doesn't want to fight. Ele não quer o quê, gente? Lutar. This is the negative sentence. Ok? É a, é a sentença negativa. Ai, meu Deus. Wait a moment. Deixa eu corrigir isso aqui. Porque ficou muito caído. Então, negative sentence. Negative sentence. Ok? Now, let's, let's listen. As, vamos escutar as sentences da Mulan agora, ok? First. She wants to do Kung Fu. Then, vamos lá. She, ela, she... Wants to no que she wants to o que ela quer fazer? She wants to do kung fu. Ela quer fazer kung fu. She wants to do Kung Fu. This is the affirmative sentence. É a sentença afirmativa sobre a Mulan. Ela quer fazer Kung Fu. She wants to do Kung Fu. And the negative? She doesn't want to water the flowers. Então, aproveitemos o she, she... E o que, gente? Doesn't. Ela não quer. She doesn't want to... O que, gente? O que ela não quer fazer? Water the flowers. Ela não quer regar as flores. Ok? Então, this is the negative sentence. Ela não quer. Vamos fazer um sinal de menos. Negative sentence. Ok? She doesn't want to water the flowers. Ok? Agora, now, let's repeat. Vamos repetir todas as sentences. Let's go. Primeira. The first. Ok? Repeat to me. Repitem, com, repitem comigo. He wants to get his horse. He wants to... Get his horse. He doesn't want to fight. He doesn't want to fight. About she now. Sobre ela agora. She wants to do Kung Fu. She wants to do Kung Fu. She doesn't want to water the flowers. She doesn't want to water the flowers. Very good. Ok? Look. Vejam. Prestem atenção. Wants. Wants. Toda vez que você usar wants, você vai usar o to. E o, a ação que você vai fazer. Ok? To do. Você quer fazer alguma coisa. Ok? Então, want mais to e a ação. Por exemplo, she wants to cook. 
She wants to do Kung Fu, ok? Ah, aqui tá exatamente sobre isso aqui, ó. She wants to do Kung Fu, ok? E she doesn't want to cook. Ela não quer fazer o quê? To cook. Cozinhar, ok? Esse é um exemplo. Guys, exercise number three, four and five, nós não vamos fazer. Eu, em vez de usar isso aqui, que é um joguinho que, até que, que é do Activity Book, que a gente nem usa o Activity Book. Eu prefiro é, ver com vocês, tá? Revisar com vocês aqueles verbos que nós, aquelas ações que nós aprendemos na page 36, na página 36. Então, eu vou voltar lá na página e a gente vai exercitar um pouco mais sobre essa forma aqui de querer e não querer na terceira pessoa, né? Com ele ou ela, usando aquelas ações lá que eu acho que vai ser melhor para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vou pedir para vocês pularem, voltarem um pouquinho na página 36. Vamos voltar um pouco lá na página 36. Page 36. Vamos relembrar essas aqui, ó. Essas actions. Aqui que nós aprendemos. Vocês lembram do meaning, do significado dessas words aqui? Essas palavrinhas aqui? Olha, olha essas ações aqui. Cooking. Cooking seria o quê? Basicamente, cozinhando. Ok? Washing up. Lavando louça. Driving up. Oh, I'm sorry. Drying up. Drying up seria secando louça. Ou secando, né? Sweeping. Varrendo. Laying the table. Botando a mesa. Painting. Pintando. Watering the flowers. Molhando as flores. Gardening. Jardinando. Gente, se nós fôssemos usar... Aquela estrutura do she wants to ou she or he, né? Wants to, she or he doesn't want to. A gente poderia usar a, como ação principal esses verbos aqui com ing? Não. Nós devemos usar o verbo sem o ing. Por quê? Olha, por exemplo, se eu falar she wants... To cooking. Olha a tradução. Ela quer cozinhando. Está correto? Não. Está correto você falar She wants to cook. Então, se vocês quiserem usar essas ações que nós aprendemos aqui, com aquela, aquela forma do wants e doesn't want, vocês vão ter que fazer uma coisa, ó. Cortar o ing dessas ações aqui. Então, como vai ficar? Eu vou cortar de todas, tá? Pra mostrar pra vocês como vai ficar. Olha só. Então, nós poderíamos usar she ou he wants to cook. Ok? Ele ou ela, she ou he, she ou he, ela ou ele, né? Wants to, quer ou ele ou ela, né? Quer cozinhar, cook. She wants to cook. Ela quer cozinhar. He wants to cook. Ele quer cozinhar. She wants to wash up. Ela quer lavar louça. 
He wants to wash up. Ele quer lavar louça. She wants to driving up. Driving. Eu tô com driving na cabeça, gente. Trying, ok? She wants to drying up. Ela quer secar a louça, ok? Ou he wants to dry up, ok? Ele quer secar a louça. Tá, assim tá difícil, né? Só eu falando fica difícil de entender. Então, a Miss fez o seguinte, a Miss fez um quadro para vocês para explicar isso aqui. Vamos lá nesse quadro aqui para vocês entenderem melhor. Gente, wants to, doesn't... Eita, faltou um acento aqui que a Miss vai colocar agora. Isso, apóstrofo. Então, olha só, forma afirmativa. Todos aqueles verbos lá da página 36, da página 36. Como ficaria? She wants to cook. She wants to wash up. She wants to dry up. She wants to sweep. Ó, oh, de, de todas aquelas ações principais, para você usar essa estrutura de wants to e doesn't want to, você tem que tirar o ing e deixar o verbo no infinitivo. Que aí a sentença vai funcionar direitinho, olha só. Olha o exemplo. Ela, she wants to cook. Ela quer cozinhar. She wants to wash up. Ela quer lavar a louça. She wants to dry up. Ela quer secar a louça. She wants to sweep. Ela quer varrer a casa, ok? Ou podemos usar com he também. He wants to lay the table. Ele quer colocar a mesa. He wants to paint. Ele quer pintar. He wants to water the flowers. Ele quer molhar as plantas ou regar as plantas. He wants to garden. Ele quer jardinar. E se fosse na forma negativa, também pode, gente. Da mesma forma, olha só. Vamos começar com o he agora. He doesn't want to cook. Ele não quer cozinhar. He doesn't want to wash up. Ele não quer lavar a louça. Mas poderia ser ela também. Ela não quer lavar a louça. She doesn't want to wash up. Ela não quer lavar a louça. E assim sucessivamente, gente. Então, vocês podem usar a forma de wants to e doesn't want to sempre com essa terceira pessoa do singular, que é he ou she, tá? Mas, para vocês usarem essa estrutura aqui de wants to e doesn't want to, vocês têm que colocar o verbo na forma infinitiva, ou seja, sem na forma infinitiva. Quando eu falo forma infinitiva, é o verbo no tempo presente, normal, tá? Cozinhar, ok? Presente. E sem o ing. Então, vocês podem formar frases dessa maneira. E por hoje é só, ok? Se tiverem dúvidas, pode colocar lá na caixa de comentários, ok? That's all for today. Bye, bye!